வணக்கம் வெல்கம் சாஃப்ட் இட்லி செய்யறதுக்கான ரெசிபி தான் இது இட்லியை வாயில் போட்ட உடனே கரைகிற மாதிரி பஞ்சு மாதிரியான இட்லி செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இட்லி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இட்லி பிடிக்காதவங்களும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக மல்லிகைப்பூ மாதிரி வரும் இதுக்கு இட்லி அரிசி தான் யூஸ் பண்ணணும் இட்லி அரிசி மூணு ஆளாக்கு உளுந்து ஒரு ஆளாக்கு இந்த இட்லி அரிசி ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆளாக்கு உளுந்து ஒரு அளவுக்கு போடணும் வெள்ளை உளுந்து நான் போடுறது நீங்களும் அதே யூஸ் பண்ணினீங்கன்னா மாவு அரைக்கிறதுக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் அதோட ஒன்றரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அரிசியை பத்து மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் உளுந்து மூணு மணி நேரம் உழிச்சுனா போதும் ஃபஸ்ட்டு அரிசி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து உளுந்து மா உளுந்தையும் அரைச்சிக்கலாம் உளுந்து நல்லா பந்து பந்தாக வர்ற வரைக்கும் அரைக்கணும் மாவு அப்பப்போ தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க அரிசி உளுந்து ரெண்டையும் கலந்து மூணு ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டு பத்து மணி நேரமாக நேரமாவது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஊற வைக்கணும் மாவு அப்படியே விட்டுடணும் அப்போ தான் அது வந்து புளிச்சு இட்லி பூ மாதிரி வரும் நீங்கள் இதெல்லாம் சரியாக பண்ணி மாவு கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தாலும் இட்லி ஹார்டாக தான் வரும் ஸோ மாவு ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் தண்ணி மாதிரியும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க பத்து மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இட்லி தட்டில் ஊற்றி இப்போ பாருங்கள் இட்லி எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது சாம்பார்லேயோ சட்னிலேயோ தொட்டு நீங்கள் வாயில் வச்சிங்கன்னா அப்படியே கரைஞ்சிரும் அந்த அளவு சாஃப்ட் இருக்குது இப்படி செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் வேறு எங்கே இட்லி சாப்பிட்டாலும் உங்கள் வீட்டு இட்லி தான் சாஃப்ட்டு சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு வாயில் எடுத்து நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே கரைஞ்சிரும் த்ரீ ஈஸ்ட் ஒன் ரேஸியோ கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக வரும் 